Ya te escuchamos. Hola Andy, buenas tardes para ti. Bueno, te soy los saludo desde un punto muy especial a propósito de que hace 20 años, un 11 de febrero de 2004, Albeiro Usuriaga, como le decían de cariño el palomo, fuera asesinado en Cali por sicarios. Te saludo desde el estadio Nemesio Camacho, el campín de la ciudad de Bogotá, donde el palomo metió uno de los goles más grandes de su carrera en 1989. Era una final de la Copa Libertadores. Jugaba el Atlético Nacional con el Olimpia de Paraguay y él mete este gol que los pasa a la faceta de penales, Atlético Nacional de la Ciudad de Medellín logra ganar este partido y sin duda los hinchas han recordado este momento como una de sus grandes victorias. Él se volvió uno de los jugadores más queridos no solamente de la historia del fútbol nacional en Colombia, sino también en Argentina, porque recordemos que él se fue a jugar en Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más importantes que tiene la República Argentina y allí marcó historia porque con su, de la, con su delantera pues este, este tiro que no fallaba, anotó muchos goles y se hizo querer mucho del público tenía un carisma único y era una persona que re representaba muy bien la cultura colombiana, tú sabes que en el Valle, en Cali, la gente lleva el sabor en la sangre, en ese momento recordándolo y celebrando lo que fue su vida y su trayectoria eh, futbolística, estamos en contacto con su hermana Yolanda Usuriaga, ella muchísimas gracias que ya está conectada con nosotros Yolanda, te doy la más cordial bienvenida con un gigante abrazo y con esta posibilidad del Campín, donde tu hermano sin duda brilló muchísimo en ese partido en el 89. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias y buenas tardes para usted y todos los oyentes. Eh, aquí emocionada estar escuchando todas las bellezas que estás hablando y los recuerdos. Claro, Yolanda, ya han pasado 20 años, pero el dolor siempre va a seguir latente y sobre todo los recuerdos. Cuéntame, ¿cómo ha vivido la familia esta celebración? Porque ya ha pasado mucho tiempo, pero la memoria, como puedes ver, sigue intacta no solamente en Colombia, sino también en Argentina. Pues ayer no, no. Desde llegar ese 11 de febrero siempre nos, nos golpea un poquito el corazón. Pero no, ayer lo recordamos con mucho cariño, como decir, renovación de la vida, no sé, como decía mi hermana. Hay que recordar lo que de la vida, ya pasaron 20 años, ya se nos fue, nos estuvimos en la misa, nos fuimos al cementerio, estuvimos todo el día acá de reunión en familia, pero no, no con la tristeza como al principio porque... Ya son 20 años, pero el recuerdo sigue ahí, el recuerdo y el cariño y el amor. Es como si mi hermano estuviera viajando. No, 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 todavía no nos acostumbramos a pues, que él esté muerto, no. no todavía no, no hemos asimilado eso, claro. a pesar de que hayan pasado 20 años. Aló. Aló. Sí, te estamos escuchando. Mira, acá lo estamos celebrando porque en Argentina era un gran jugador, lo querían muchísimo en Independiente de Avellaneda. ¿Cuáles son esas anécdotas que recuerdas que él te contaba de cuando estuvo presente jugando en Argentina? Pues la anécdota más es que él no, la gente pensaba que él era un basquetbolista, no un jugador de fútbol. Entonces la gente lo, 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 al principio lo veía era como un jugador de fútbol, de basquetbol. Ya cuando lo vieron en la cancha, uy, no, ya la gente se sorprendió que se mantiene el pecho tan grande y que fuera jugador de fútbol. Otra cosa también era el, el cariño de los de los chicos, que se le arrimaban y todo, y, y él compartía mucho con los niños también. Eh, de, ¿No? Del cariño que siempre han tenido en Argentina con él y, y los últimos tiempos que estuvo en Córdoba también. Tiene mucho, mucho, tenemos muchos recuerdos. Yo estuve también allá en Argentina y el, el cariño fue inmenso. O sea, me hacían sentir como que él estuviera vivo. La gente lo recuerda demasiado, demasiado. O sea, más que acá en Colombia, para decir la verdad, más que acá en Colombia. Que acá le dio más a Colombia, pues. Contemos. Sí, claro. Contemos una de las grandes anécdotas y es por qué comienzan a decirle el palomo. ¿Por qué le dicen el palomo? Pues resulta que acá se celebran los, los 12 de octubre, la fiesta de, del barrio. 
Entonces, no sé por qué le dio por vestirse de blanco. Y entonces un, un, a un amigo acá de la cuadra me dijo, ve, este parece un palomo. Y de ahí quedó. El palomo, aunque el prim, lo primero que él le decían era el vasco, porque el, un periodista, en este momento se me escapa el nombre, le, le decía el vasco, el vasco Suriaga. Entonces cuando el, el, el anitora vino acá al barrio, les decían el vasco, cuando no pasó un muchacho y le dijo, no, no, él no le dicen el vasco, él le dicen es el palomo. Y ahí, ahí se quedó con esa chapa. Este Hermoso. Del, del, Andy, no sé si tú pobre, tienes preguntas en el estudio para Yolanda. Sí, Estefanía, tengo una. Quiero manejar cómo estamos con la cuestión de delay, así que la intento. Si no, continúas tú en la entrevista entonces. La pregunta, Yolanda, espero me escuches, Andy Chirinos, desde el estudio. Como un delantero, futbolísticamente hablando, se puede ver sus eh, actitudes y aptitudes que se extrañan en un partido de fútbol hoy por hoy. ¿Qué se extraña? Detrás de la cámara, detrás de la palestra pública, ¿qué extraña la hermana del Palomo como hermano, como humano? ¿Qué es lo que más extraña? No, el, el, la hermandad, la, la, el cariño. Le gustaba mucho estar en familia. Y no, no, todo, todo. Cualquier cosa, no sé, alguien dice una frase, uno dice, ay, aquí estaría mi hermano. O escucho un disco, no, aquí estaría mi hermano, cualquier cosa, que llovía, nos, nos reuníamos aquí entre, entre hermanos, sí. no, demasiadas anécdotas con él, anécdotas muy bonitas, que sí, como todos hermanos, teníamos nuestras diferencias, pero era más lo bueno que lo malo. Claro. Yolanda, quería, ya, yo estoy desde Argentina y mientras hacía mi tarea periodística me enteré que él al llegar acá a Argentina solicitó un auto y a, 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 los, a los días y a unas cuadras lo chocó y esto después hizo pública su confesión de no saber manejar. ¿Recuerdas esa anécdota? ¿Qué datos nos puedes brindar de lo que se hizo público en su momento? ¿Pero allá en Argentina o acá? acá? en Argentina, sí señor. No, pues no, yo me, me, te recuerdo que él dijo que había pedido un auto, sí, pero le, le pidió a la señora de, la señora que él vivía en la casa, a la, a la mamá de la señora que lo atendía a él allá, que manejara porque él no sabía. Claro. O sea, no conocía bien las calles por allá. Pero primera vez que me doy cuenta que salía estresado allá porque no sabía esa. Solo sé que la señora que vivía él allá fue que le... le le conducía el carro, él no hacía y no llegar y decirle, bueno, pues no conduzco a usted, pero de lo que haya accidentado, no, no, haya chocado el carro, no, esta no me daba cuenta ya. Ok. Yolanda, ¿y él desde chiquitico quiso ser futbolista o cuál era otro de sus sueños? No, 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 no otro lugar era basquetbol. El fútbol no, él no tuvo jugaba a basquetbol acá en la cancha del barrio, todo eso que hasta él lo iba a fichar el, el profesor Rumier Moreno, acá el, el técnico de, de, del Valle, él lo iba a fichar y le dijeron, no, 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 Albeiro, el fútbol no, el basquetbol no da plata, el fútbol sí. Y él se enseñó no, el fútbol, pero no como si, como si fuera su pasión, no. Él como, como por como por probar, porque después de un tiempo lo quiso dejar. Ya cuando nosotros pues, le insistimos de que un partido que vino a jugar el, el América acá al barrio, y entonces el profe Mayarino, el Mayarino le dijo, no, Albeiro, te espero el lunes, hombre, anda a entrenar. Y nosotros acá rogándole, rogándole, Albeiro, Albeiro, ahí volvió al fútbol. Pero era lo que era su pasión, no, su pasión era el básquetbol. Mira cómo son las cosas. Y hablemos también de su gran personalidad, porque era una persona con un carisma infinito y por eso es que la gente también estaba tan enganchada con lo que era su figura, no solamente porque jugaba excelente al fútbol, sino por la persona que era. ¿Cómo era su personalidad para que todos lo podamos recordar hoy? O sea, él dentro de, de que no estuviera en la cancha, acá era extrovertido, alegre, eh, todo era juego, eh, si era echarse agua, se echaban agua, si era echar harina, harina. Era muy extrovertido y esa risa 
que lo caracterizaba a él, espléndido, ¿no? Él, un niño, un niño grande que le gustaba mucho divertirse, jugar a la pelota, que, que quemado, que ponchado, bueno, divertirse mientras que no estuvieran hablándole de fútbol, porque no le gustaba. O sea, que él mientras que no estuviera en la cancha no le gustaba que le hablaran de fútbol. Pero... Mira qué lindo, era una persona muy familiar, pero nunca tuvo hijos. Cuéntanos cómo lo vivieron en Cali, cómo lo recordaron bueno, el día de sí. ayer y cómo le celebraron eh, su memoria en Cali el día de ayer. No, sí, él tiene una hija, él tiene ah, una ¿sí? hija, Lady Dayana. Sí, ah. él tiene una hija, ya está ahora en este momento, ya está viviendo en Francia. Sí, él tiene una hija, ya tiene veintipico de años, sí. No, acá lo, lo, como te digo, se vivió... Pues, como te digo, a, a alegre, no no con llanto ni nada de eso. Se ha hecho un chismecito que ahora, no sé si el, el sábado ahí van a reunir uno, un grupo de amigos y le van a hacer un, ¿cómo se le dice? Un melo, una vez de melómanos, a, a escuchar música y a ponerle los discos que a él le gustaban. Por lo menos ese de, de vida vencida. Al cero, me imagino. Y dice que le gustaban. Entonces van a reunir ahí en la esquina donde sucedió lo, los hechos y van a, a, a recordarlo con alegría, como era él. Alegre. Espectacular. Me imagino Alegre. que le gustaba mucho la salsa y la comida caleña. Sí, sí, sí. A él le gustaba mucho la, la comida, el, o sea, lo que le preparaban acá en la casa. Él no era tan complicado para comer, ¿no? Era bueno, bueno comer. Y no, como buen pobre, lo que se le servía, él comía. La, a veces los vecinos le daban, a veces sentaba hasta en la esquina a comer. A veces que vea, mandaban los muchachitos, vea, anda que mi mamá me mande la comida. Y se sentaba en la esquina a comer como... Sin nada. Espectacular. Yolanda, ¿quién más estaba, digamos, en la familia cercano a él? Porque yo sé que ustedes tenían una relación muy bonita. ¿Cómo era el núcleo familiar? Eh, 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 ¿Cómo te era? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo? O sea, descríbenos Aló. cómo era el núcleo familiar. Sé que ustedes eran muy unidos. No, no, sí. Él, más que todo, él era más unido con la, con la hermana a la que lo seguía él. La hermana tercera del grupo de los cinco. No, sí, él era muy unido a ella. Conmigo, pues, de nosotros, porque uh -huh. tuve la, la suerte de estar con él en la Copa Libertadores, vivir allá con él en Medellín y en varias oportunidades estar como es la mamá, como representando a la mamá, estando con él, cuidarlo, eh, cuidarle sus cosas, la alimentación y todo. Y acá, pues sí, siempre éramos unidos en una, una camaradería buena con el hermano mayor también. No, nosotros éramos muy, muy unidos, muy unidos. Solo te digo que en cada cosa que sucede, un diciembre, una, una, un cuento que alguien ha hecho un cuento malo, ahí está él, porque él para echar cuentos malos era bueno y nos hacía reír, más que todo la que reía era la mamá. Sí. Pero para qué, ¿no? Sí, muy bien, muy bien con sus sobrinos. Por eso te digo, cuando llovía, aquí nos reuníamos, hacíamos cualquier cosa, pero nunca estábamos tristes, siempre estábamos con la sonrisa que nos sacaba él y todo. Sí, Yolanda Usuriaga, desde el estudio Andy nuevamente, te escucho y obviamente hay que pensar en una carrera que era iba en ascenso, por supuesto, donde el color y el mundo estaba a sus pies y que con lamento, hay que decirlo, se cortó a muy temprana edad y no solo fue lo temprano, sino la manera en la que le arrebataron la vida. Tenemos que sí o sí en esta entrevista llegar a ese 11 de febrero eh, de 2004, Yolanda, eh, puedes recordar y contar a todos aquellos que no tengan la historia cómo lo mataron, pero en especial, ¿por qué crees que lo mataron? 
No, ahí sí no te puedo decir nada porque en el, yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando, yo cuando llegué fue que dos muchachas iban y me decían, ve, decirle. Y ella decía, decía, no, déjala que llegue a la casa. Claro. Entonces yo llegué y salí corriendo y digo, uy, algo pasó en la casa, pero después me frené y dije, no, yo por qué voy a correr, no, no ha pasado nada. Pero yo no estaba en la casa cuando sucedió eso, me lamentable suceso, yo no estaba. ¿Y el por qué lo mataron? Solo y que lo mató Dios y él sabrá por qué sucedieron las cosas, pero que yo te pueda decir algo de, de eso, no. Yo cuando llegué ya se lo habían llevado. Yo no lo alcancé a ver ahí en la esquina tirado, ¿no? Yo cuando llegué, ya él se lo habían llevado, yo no... Sí, Yolanda, te pregunto, porque obviamente mucho se ha dicho y hay, y hay quienes hablan muchas veces sin tener tal vez la certeza y en la vorágine del periodismo, muchos títulos son falsos, pero quiero traer con todo el respeto, debes saberlo en este momento, lo que se dijo, por una parte se decía que eh, lo habían matado porque él conocía detalles de lo que era el peligro y no permitía que nadie fuese ni a robar ni a asesinar allí en su pueblo y esto fue de alguna manera de mantenerlo callado. ¿Qué se sabe de esto? Pues eso era verdad que eh, ocho, ocho días antes habían, había habido una masacre en la otra cuadra que mataron a una muchacha en un tal. Y pues... No sé si te, pues, sería fue a raíz de eso, pues, que pues, en verdad a quién le va a gustar que, que tu barrio te lo... Te lo ustedes te están asaltando, están matando a la gente y que lo pongan en peligro sabiendo que hay tanto muchacho, tanto niño. Sí. Yolanda, pues, también no se mencionó por otros medios, no sé si un poco más indolentes, pero decían eh, que su novia eh, había salido con eh, un importantísimo y muy peligroso narco y de alguna manera fue eh, el, el asesinato por celos. Eh, ¿Qué tan cierto fue esto? No, no, no. En el, en el momentico no tenía novia. Él no hacía mucho, se había separado de la, de la mamá y la hija, pero sí. no... En, en, allí si no, no esa versión no, no te la puedo contar porque esa versión si es como si era, eso fue mucho amarillismo que sacaron eso demasiadas la gente sacaba conclusiones donde no las donde no las sabían eso sí hubieron demasiadas demasiadas fórmulas como decir demasiadas como se dice demasiadas noticias que, que en verdad nadie sabe nadie puede decir así pasó o así pasó Solo la justicia es la que hasta ahora no ha dicho un veredicto. Eso. Solo sé que dicen que siguen cayendo personas de la muerte de él, pero que la, la, una verdad es una verdad, no se sabe. Yolanda, y háblenos de la hija. ¿Cómo está la hija? ¿Cómo ha vivido esta transición y estos años? Entonces nosotros dejamos eso aquí, en manos de Dios. Aló. Aló. Aquí estamos, Yolanda, sí, agradeciéndote por este espacio, por la oportunidad de poder conversar contigo y conocer el lado humano de ese gran delantero que supo. Y voy a permitirme citar textualmente las palabras del comunicado que se hizo por parte hoy del Club Argentino. Lo tildaron de talentoso, encarador, goleador, carismático como pocos, supo meterse al corazón al hincha de Independiente a fuerza de goles, de títulos y de muchas sonrisas. A 20 años del asesinato del Palomo Usuriaga lo extrañamos y lo recordamos todos los días. Estas fueron las palabras del Club Argentino acá en redes. Estefi, gracias por este contacto también a ti. No, 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 me le, me le envías. Muchísimas gracias, doña Yolanda, por haber estado con nosotros. Es un gusto. Un abrazo muy grande y abrazo a Andy. Demasiadas gracias a ustedes por acordarse y, y también un saludo allá a todos los hinchas de Independiente de allá de Córdoba también, que lo querían mucho también, donde jugó también y que tuvo oportunidad de hacer goles. También muchas, muchas, muchas gracias y muchas saludos allá a todos los argentinos y que sigan recordando los que acá nosotros también los seguimos recordando a todos ustedes también con mucho cariño. Un abrazo también grande para todos ustedes.
20 años del crimen de Palomo Usuriaga, el asesinato que conmocionó al fútbol. Y aunque han pasado 20 años, todavía se le recuerda, cumpliendo con aquella frase que un hombre no muere cuando su corazón deja de latir, sino cuando se le deja de recordar. Eso no pasa con el Palomo Usuriaga.